ഹായ് വെൽക്കം ടു മാത്സ് ഫ്രം ബേസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ശതമാനം എന്നത് പക്ഷേ ശതമാനം കാണുമ്പോൾ പലരും ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുത്താണ് ശതമാനം കാണാറ് പക്ഷേ പെന്നും പേപ്പറും യൂസ് ചെയ്യാതെ ശതമാനം കാണാൻ ചില ട്രിക്സ് ഉണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒരു സംഖ്യയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമോ ഇല്ല നമ്മൾ മനക്കണക്കായി ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ചില സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണുക അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചില എളുപ്പ വഴികളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് മനക്കണക്കായി ചെയ്യാം അല്ലാതെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതൊക്കെ എങ്ങനെ കാണാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ കുറച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മുതലൊക്കെ കണ്ടാൽ മതി കാരണം അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ മുപ്പത് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മൂന്ന് കാണാനുള്ള മൂന്ന് ശതമാനം കാണാനുള്ളത് അതേപോലെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണാനുള്ള ട്രിക്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ എന്തായാലും വീഡിയോ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അമ്പത് ശതമാനം കാണാം ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാം അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം അതൊക്കെ എങ്ങനെ മനക്കണക്കായി ചെയ്യാമെന്ന് കൂടെ പറയാം എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം കാണാം എങ്ങനെ കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതി കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അയ്യായിരം ഇൻറ്റു അമ്പത് ബൈ നൂറ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ ഇക്വേഷനൊക്കെ എഴുതി കണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അമ്പത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി അമ്പത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സോ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് അതേപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെ കാണാം ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പകുതി കാണാൻ അതിൻ്റെ സംഖ്യയുടെ പകുതി കാണാൻ ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ ഇനിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞതെങ്കിലോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റിയുടെ പകുതിയാണ് അമ്പതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ അമ്പത് ശതമാനം കാണാൻ ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയാണ് കണ്ടത് സോ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാം ആ ഒരു സംഖ്യയുടെ പകുതിയുടെ പകുതി കാണണം അതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എണ്ണൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്രയാണ് എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതിയുടെ പകുതി പകുതി കാണാൻ നമ്മൾ രണ്ടോണ്ടല്ല ഹരിച്ച് പകുതിയുടെ പകുതി കാണാൻ നാലോണ്ടാണ് ഹരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഹരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എണ്ണൂറിൻ്റെ പകുതി നാനൂറ് നാനൂറിൻ്റെ പകുതി ഇരുന്നൂറ് സോ എണ്ണൂറിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് അതേപോലെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എങ്ങനെ കാണാം പകുതിയുടെ പകുതി കാണാം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ പകുതി അത് അതാണ് മുന്നൂറ് അതായത് അമ്പത് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെയും പകുതി തന്നെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അപ്പോൾ അപ്പോൾ മുന്നൂറിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി അമ്പത് അതുകൊണ്ട് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പതാണ് ഇനി നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എത്ര നോക്കാം നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി കാണാം വീണ്ടും അതിൻ്റെ പകുതി കാണും അതാണ് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്ര എഴുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ പകുതി രണ്ടര സോ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തേഴര അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്
സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് എഴുപത്തഞ്ചും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കാണാം ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാം അതായത് പകുതി കാലമൊക്കെ കാണാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനാല് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി കാണാം അതിൻ്റെ പകുതി കാണാൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി എത്ര രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് സോ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇനി ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പകുതി എത്ര നൂറ്റി ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി അറുപത് അല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ പകുതി അറുപത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അരേ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതിയും കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം കിട്ടി അരയും കാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുക്കാലായില്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയില്ലേ സോ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നും അറുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറിൻ്റെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് ഓക്കെ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കോമണായി അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ലോജിക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഒക്കെ എല്ലാവരും സിമ്പിളായിട്ട് കാണും പക്ഷേ ചില സ്പെഷ്യൽ കേസസ് ഉണ്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഫൈവ് ഇൻ്റെ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ ശതമാനം എത്രയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പതിന് ജസ്റ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അതാണ് നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചത്ര കിട്ടുക നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ മൂന്ന് പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ദെൻ ആ സീറോ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി അപ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്പതാണ് ചിലർക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതെന്ന് അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയാം അത് അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രം മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ നൂറ്റി അമ്പതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എന്നൊന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആ സംഖ്യ ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിശ്ര ഭിന്നാണ് അതിന് നമ്മൾ വിഷമ ഭിന്നമാക്കി മാറ്റണം ഇതിന് വിഷമ ഭിന്നമാക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ് നൂറ് ബൈ മൂന്നാണ് വരിക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ബൈ മൂന്നാണ് ആൻസർ ഇനി നമ്മൾ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുന്ന ഇക്കേഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് വരും ഈ മുകളിലത്തെ നൂറും താഴത്തെ നൂറും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ മൂന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ബൈ മൂന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പിക്ക് എത്തിയില്ലേ നൂറ്റമ്പത് ബൈ മൂന്ന് അമ്പത് ഓക്കെ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വന്ന മൂന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയാണ് എന്താ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നിൽ മൂന്ന് ഏഴ് പ്രാവശ്യം തന്നെ സീറോ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു തരും അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മുപ്പത്തി ഫൈവ് ഇൻറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന്
നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനമാണ് കണ്ടത് അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ നൂറിൻ്റെ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ രണ്ട് സീറോസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പിക്ക് വീണ്ടും എത്തും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണാൻ പറയുമ്പോൾ ആ സംഖ്യേനെ ജസ്റ്റ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എത്രയാണ് എന്താ ചെയ്യുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിന് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ആൻസർ കിട്ടുക സോ ഇരുന്നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അതുപോലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം കാണാം എന്താ ചെയ്യുക നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ നാനൂറ്റി ഇരുപത്താറിൽ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം നാല് മൂന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ബാക്കി ഒന്ന് പന്ത്രണ്ടിൽ മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം ഇത് നാലിൽ മൂന്ന് അന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം സോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആൻസർ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അറുപത്താറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ശതമാനം പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലാണ് ആൻസർ ഈ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ച് പോവാതാ നല്ലത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻസ് ചെയ്താൽ കാരണം നിങ്ങൾ കമൻസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താ